Hi. Hello. Hello, Oli. Good evening. ¿Qué tal? How are you? Hi. Good. Ahí good. peleando. ¿Cómo se dice peleando en inglés? Fighting. Y mandar a la mierda. Fuck you. <laughs> Algo así. No, pero tengo que aprender a decirla bien. A mí me encanta a veces usar las mandalas. All right. Excellent. Hey, okay. eso tengo que aprender bastante, Carlos. Uh -huh. Esas palabras claves son para mí. Hi, Ana. Hi, Oli. ¿Qué tal? How are you? I am fine. Good evening. Good evening. Qué puntuales somos nosotros. Sí, pero ya está, ya está Carlitos ahí. <laughs> Está el teacher. ¿Qué tal de trabajo? What do you do? Porque nos va a regañar. What do you do? Ah, ah, bien, ¿verdad? Ah, no, a esa hora podemos hablar español, ¿verdad, Carlos? <laughs> Se vale. <laughs> Se vale. <laughs> que no han entrado todos. Eso está bien. No, Algo tranquilito, pero ahí vamos. Sí. Ay, para mí estas semanas son así como... Pero ahí vamos. Paciencia, paciencia. Sí, la verdad. Ok, good evening everybody. Hello Omar, hello Carla, hello Luis, good evening. Good evening hello, teacher. Good evening. Hello, Pablo. Good evening. Hello. Good evening. Okay. You guys are ready? All right. Yes. Very good. Very good. I'm ready. Okay. So, uh, today we're going to learn about using could and would to make requests and to uh, ask someone to do something for you. Okay. We use would and could sometimes for questions. Okay. So let me show you the book and then we're going to start. Okay, very good. So today, this is a new unit, number three, unit number three, communication in the workplace. This is the title of this unit. So to communicate, right, we have to ask questions. You have to ask questions. And uh, look at these questions that are here. Could you print out the budget file? Would you mind opening the window? Okay. So let me ask you, what questions or what requests do you ask other people to do at work? Okay. For example, yo sé que algunos son jefes aquí. Algunos son, tienen otras personas abajo de ustedes y, y, y les van a decir que hagan algo. Could you send me an email, please? Okay. Would you mind? Okay. So this is the words that we're going to use today. Okay. So could and would. Okay. We put it together like this. Could you print out the budget file would you mind opening the window okay so do you do you normally ask other people to do something in your work do you ask other people le piden ustedes a otra persona hacer algo do you ask other people yes Okay, for example. Yes. Um, uh, for example, uh, forecast. Uh, forecast. Forecast. Yes. Forecast. Okay. Yes. Could you 
send me the forecast for the forecast for yes. September. Can you send me the forecast for September? Okay. That that's a good question, right? All right. Now you can say, would you? Also, it's it's okay. It's correct. Hay una diferencia en cual, cuando usamos could and would, but it's a small difference. It's not a big difference. Would would you mind? Eso sí vamos a usar esta frase. Would you mind? When you say would you mind, it's like uh, te molestas. Te molestas si, si, te, eh, si no fuera tanta molestia, decimos en español. Si no es tanta molestia, me pueden mandar esto. Would you mind sending me the forecast for September? Very good. Okay. So, I want you to see something here. Hay una diferencia en cuanto al, al grammar. For example, could you... And then I use normal verb, base verb, okay? El verbo en su forma normal, right? Sin ninguna modificación. Could you send me the forecast for September? But look at this one. Would you mind? Usamos la frase, la frase completa. Would you mind? And este verbo dice sending. ¿Qué es el mismo verbo? Solo que tiene ing. Okay? So that's what we're going to use. All right. So uh, in the chat, I want you to send me a message. Así como Oli me dio un ejemplo. Could you, could you send me the forecast for September? Okay? I want you to give me an example. Elijan, could you or would you mind? Elijan una. And send me an example. Okay, es una pregunta, todas van a ser preguntas. Okay, finish with the question. But maybe you can give me examples that you ask other people to do in the office. Okay. So, Oli ya me dio una. Could you send me the forecast file? Very good. Let's see. Only says, could you send me the file, please? Very good. Very good. ¿Qué más? Another one? Give me an example. Escriban en el chat. I'm going to give you one minute. Go. Le voy a dar un minuto exacto. To write on the chat. Okay. Give us an example. Okay, Pablo, could, could you send me the email? Very good. Could you send me the email? Podemos usar otro verbo? Sí, claro. You can say, can you print? Can you call? Can you talk to? Okay. Examples. Come on, participen en la clase. Así aprendemos. Could you meet your daily challenge? Excellent. Good job. Good job, Luis. Okay. Come on. Examples. Could you meet your daily challenge? Okay. Entiendo que algunos se están incorporando, ¿verdad? Tal vez no saben qué estamos haciendo, pero los que sí han estado desde el inicio, denle. Could you lend me a dollar? Very good, very good, Danilo. Could you lend me a dollar? Could you meet your daily challenge? Esa es la de Gustavo, very good. ¿Alguien más? Ana. Come on. 
Could you help me? Very good, Anna. Could you help me? Excellent. Could you help to make the microbiology analysis? Very good, Omar. Okay. Eh, aquí solo puedes ponerle Omar al final de help. Can you help me? Okay. Very good. Excellent. Okay. All right. Just a few examples. Would you mind? Y después necesitas un verbo después, Oli. Would you mind with the project? Would you mind qué? You need a verb. Okay, very good. So, as you see, in work, we have to make requests, right? Todos les pedimos a alguien que haga algo en el trabajo, right? So, para eso son, eh, ese es el uso de could you and would you, okay? Ese es el uso de estas palabras que vamos a aprender. All right, very good. Okay, so what, what you're going to do, let's do exercise two and exercise three. Lo vamos a hacer juntos, en grupos, en pairs, okay? Exercise number two es este que, que ven aquí las fotos, okay? Ejemplos, could you print out the budget file? Right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay. So what you're going to do, you're going to practice with another person. Okay. Traten de hacer tres preguntas. Could you and would you mind? Okay. La otra persona va a responder en positivo, right? Yes, I can. Yes, no problem. Sure. Yeah, right away. Okay. ¿Qué quiere decir right away? ¿Qué quiere decir right away? ¿Hm? ¿Nadie sabe? Es right, es eh, correcto, Rita. Mm, sí, pero en este sentido la frase, ¿qué quiere decir? Ella está respondiendo a una request. Could you print out the budget file? Inmediatamente. Inmediatamente lo haré. Right away. Okay. Yes, very good. Okay. Excellent. So, eso van a ser exercise number two. Okay. Cada uno va a hacer unas tres preguntas. La otra persona va a resp responder. Eh, para que cada, cada quien haga unas tres preguntas usando could you. Would you mind? Okay. Eh, ya lo dije, pero para los que se incorporaron, usamos el verbo base en could you. Could you print? Okay. Pero cuando usamos would you, mind, usamos ing. Modificamos el verbo. En continuo. Ing. All right, very good. That is what we're going to do with exercise number two. Okay, let's do 10 minutes and then... Después regresamos, okay? So let's do 10 minutes where we're going to speak asking questions. Traten de hacer unas tres. Usen could you and would you mind? All right? Let's go to groups. Only 10 people today. What happened? No leyeron el mensaje que puso Elena en el grupo. Se asustaron y se huyeron. <risa> ya después de dos semanas de estudiar inglés ya se cansaron. No, claro que no. ¿eh? Let's go. Harold, accept the invitation, please. Acepta la invitación, Harold, para ir al grupo. Or Joel Walt. Uh -huh. Vamos a ver. Hacemos primero las preguntas. Yes. Uh, eh, las tuyas. Creo que empezar con la primera, the first. What you may mind turning of uh -huh. the iron. Air conditional. Very good, Pablo. Good job. Would you mind turning on the air conditioner? 
Very good. Okay. ¿Cómo respondería, Hanna? If in, in positivo. Sure. No problem. Yes, very good. Sure, no problem. Mm -hmm. Good. Okay. Um, could you y will you? ¿Qué significa? Fíjate que prácticamente es casi lo mismo. Lo único que good, good, la segunda <ríe> es un poco más como como más ah. amable, pues. Como más Harold, amable. ¿por qué no preguntó en la clase? No tenga pena. Pregunte. Es que entré tarde. Entré tarde. Es que ah, ok. Estaba entrando a Look. otra reunión que no era esta. <ríe> las, dos, las dos se usan para hacer request. Request es okay. que tú estás pidiendo que haga, haga, alguien te haga un favor o que haga, alguien haga algo. Entonces, la diferencia simplemente es que una es más formal. Would you mind? Okay. Es un poquito más respetuoso, más formal. Could you? Okay. Eh, más informal. Y siempre en el caso de could you, um, la respuesta es sí, la mayoría de las veces. Okay? Okay. ¿Ok? All right, so, could you print out the budget file? Now, algo que dije era que could you usa verbo base. En este caso, si tú ves el ejemplo, print. Would you mind usa un verbo con ing? Would you mind opening? Okay. Very good. All right. So, traten de hacer unas tres preguntas. Cada quien. Okay. Y respondan. All right. No se enfoque mucho en la gramática, escribir todo perfectamente, sino más bien en comunicar. All right. Communication. All right. Yo yeah, he mencionado una regla. Ah, I teacher. No. Teacher, eh, me quedé con un poquito de inquietud porque no escuché muy bien cuando dijo cuándo usar Wall You uh -huh. o cuándo usar Call You. Por ahí me, me quedé un poquito perdido. Ok. Could you and would you is the same. Eh, las dos se usan para hacer una, una petición o que o tú quieres que hay, alguien haga algo por ti. Ok. La única diferencia es que would you mind es un poco más formal. Ok. Pero las dos están bien, se pueden usar las dos. Ahora, dije algo, no sé si captaste eso, que could you usa el verbo base. ¿Cuál verbo? El verbo que sigue después de la frase could you. En el caso allí del ejemplo que teníamos, could you Bye. print out the file? Okay. Would you mind, después de esa frase, would you mind, viene un verbo con ing. Would you mind opening the window? Ok. All right, so, traten de hacer sus ejemplos. Ok, eh, la otra persona va a responder. En positivo, right? Como si sí, puede hacerlo, puede hacer eso. Yes, I can do it. No problem. Right away. Sure. Okay. Yes, I can. Danilo, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Okay. Did, do you have an example? Mm, no, teacher. Pero sí, me diste varios en el, en el chat. Ahorita que estábamos en el chat, pusiste uno. Sí, es que lo que pasa es que yo tenía otra, fini otra afinidad de ellos. Como por ejemplo, en could you es como para pedir una petición y would you es como para decir que este, va a dar un consejo. No, no, yo no, yo no dije eso. <risa> no. no, yo tenía, yo tenía ah, ese Ah, ok, ok, ok. Pero no sé. Si tú quieres en, en el trabajo que alguien haga algo, ¿cómo se lo dijeras? En inglés. ¿Could you bring me the book? Yes, uh -huh. very good. ¿Cómo responderías a eso, Luis? ¿Cómo, ¿Cómo fue la pregunta? ¿Could you bring me the book? Siempre vamos, a siempre vamos a responder en positivo, ¿verdad, Luis? No, no, te, no te claves mucho si no, se puede, no, no exactamente entiendes toda palabra en la oración. No te preocupes. 
sino que responde tú en positivo. Yes, I can. Could you yes. bring me the book? Mm -hmm. Yes, I, I bring the book. Yeah, okay, good. All right. Yes, I bring... Very good. Now, can you do a question, Luis? Um, for example, um, could you... Um, could you meet your, your dialing? Could you repeat? Can you meet? Could, could you meet daily chains? Could you meet? Quiere decir que, sí, como reunión. Que could you meet? Uh, could you meet there? Daily chains. Daily chains. Daily chains, yes. ¿Qué quiere decir daily chains? Como... Como de cumplir, de... como de cumplir eh, una meta o un desafío. Okay. Ah, challenge. 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 Yes. Okay. Could you meet your daily challenge? Your daily challenge. Okay. Very good. Mm, I don't know how to answer. Could you meet a daily change? Charge? Or challenge. 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 Correct. Ah. Yes, I could. It's okay? Yes, yes I could, uh-huh. Yes I could. Okay, it's not necessary to complete all the, the statements, right? Yes, you don't have to say everything, no. You can have a short okay. answer. Okay, and the other would is when, is with ING, right? Mm -hmm. Would you, would you lend? Would no. you lend? Tiene no. que usar la frase, would you mind? Ah, would you mind? Y después usa ING. Uh -huh. Ah, okay, okay. Would you mind meeting? No. Would you mind giving a gift? Okay, yes, very good. Okay. Okay. Sure, no problem. Mm -hmm. Or very for good. example, teacher, um, teacher, y si en vez de decir no problem, Solo tendría que responder sure, pero uh -huh. no escuché muy bien la pregunta que me hizo. Solo, solo escuché que me would you mind. Uh -huh. la, la pregunta que él te hizo. Repeat, Danilo. Would you mind? I don't remember. Would you mind give giving a gift? Would you mind giving a gift? Okay. Okay. En este caso, teacher. Pudiese responder sure. Uh -huh. Sure, o sea, me refiero, como, como le digo, para, para no decirle, eh, o sea, que no, que no, no hay problema, o sea, decir, uh, no sé, eh, eh, para reemplazar el no problem, por, por ejemplo. No problem siempre va a ser lo mismo, no hay problema, es lo mismo en inglés, no problem. No, no. o sea, me refiero para responder. En vez de no problem, eh, hacer el complemento con parte de, de, la, de la pregunta que me hace Danilo. Uh, would, you mind giving a, would you mind giving a gift? Uh -huh. Sure. Sure, I can give a gift. I can give it. I can give a gift. I can give and eat. No, ah, no okay. dice eat. No, no es it. Gift. Get. No. Gif, gi, gi. Es con una, una G de, de gato. Uh -huh. Gif. 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 Uh -huh. oh, ok. Ok, very good. No te compliques mucho, Luis. I mean, you know, okay. no, te, no, no te compliques. ¿no? Trata de ir por lo, por lo que conoces. Ahorita aprendieron, sure, no problem, yes, right away. Entonces usan lo que acaban de aprender. Tú quieres como okay, correr de un solo. <laughs> okay. Don't worry, no problem. Okay, little okay, by little, little by little. All right, okay. good. Let's go to, let's go back to the session. Okay. Okay, huh?
se me corta esto. Hello, Danilo. No, ya no está aquí. Él regresó a la, a la reunión, a la sesión. Okay, very good. So, for example, you're at work, you need to make a request, right? Could you bring me some water? Would you mind giving me some coffee? Would, uh, can, could you, could you talk to the boss, please? Could you send me an email? Could you finish the presentation? Sí, hay muchas cosas, ¿verdad? Ustedes lo dicen todos los días, solo que lo dicen en español. Y ahí right? le están diciendo a, a otras personas que haga algo. Okay? Very good. Excellent. Excellent. Let's go to the next exercise. Okay? Now, uh, algunas personas tuvieron problemas con decir sí. Okay? Eh, hay varias formas. Let me, let me show you this picture. Okay? In realidad hay muchas formas, right? But you can use some of these. For example, different ways to say yes, okay? Repeat after me. Definitely. 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 Of course. Of course. Of course. Yeah. 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 Solo que of yeah course. Un of informal. course. Un poco informal, ¿verdad? Yeah, yeah, it's a little informal. Sure, no problem. Sure. Sure. Sure, no problem. Sure, no problem. By all means. Problem. By all means. All means. All means. Naturally. 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 You bet. You bet. You bet. Absolutely. You bet. Absolutely. 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 Okay. Absolutely. So different different ways to say yes, right? It's just different phrases that we can use. All right, let's go to the book and let's go to the next exercise. Exercise number three is básicamente lo que estábamos haciendo, right? Think of five requests you need to ask in your workplace, right? In your office. Traten de, eh, de escribir cinco oraciones de lo que ustedes piden, le piden a otra persona que haga. Could you send me the email, please? Would you mind talking to the boss, please? Okay. So... Um, regresemos a grupos y ahora enfocémonos en la gramática. Okay. ¿Hay preguntas sobre la gramática? Questions, right? Lo voy a explicar una vez más. Could you, y después viene un verbo normal. Could you print out the file? Can you, can, could you send the file, please? Okay. Would you mind... Esta frase va junta. Would you mind? No la pueden separar. And then the verb has ing. Okay. All right. Preguntas? No? Okay. Entonces ahora apliquen la grammar. Apliquen la gramática y eh, trabajen en grupo. So, el, eh, un solo grupo me va, me va a dar cinco. No es que cada persona en el grupo tiene que hacer cinco, sino solo una, una lista de respuestas solo para un grupo. All right, think of five requests you need to ask in your workplace. 
Okay, so let's go to groups again. Y ahora se van a enfocar en la, en la parte escrita, grammar. Uh, perdón. All right, let's go to groups. Okay, acepte la invitación. Invitation, please. Entonces hay que ser otra toma, ¿verdad? Hola. Hay que ser doma, perdón. ¿Cómo son sin? O. Sí, sí, podríamos. Eh, um, creo que esas serían. Serían bien, solo que en esta, en esta sí habría que agregar lo que decía el teacher. Que después de cambio sería la palabra mío, que sería. Lo que Mine. Se, palabra, se pronuncia. Eh, minor. Se pronuncia I, como una I, I, mind. Mind. Call your mind. Yes, correct. Okay. Okay, pueden usar las dos, como quieran, right? Whatever, whatever it is that you want. Okay. Okay. Ok, entonces sería, sería así, eh, um, will you mind helping me organize the work area? Es lo que, que teníamos, ¿verdad? Ok. Sí. Very good. Sí, sería, sí. Would you mind you, helping? Right? Helping, yes. Eh, or could you organize the meeting this week? Could you organize the meeting this week? Mm -hmm. Organize the meeting this week. Mm -hmm. Correct. La respuesta para eso puede ser igual. Teacher, yes, no problem. Mm -hmm. uh, yes, so. O la que sure. vimos ahí, de último. Definitely. Absolutely. Absolutely. You okay. bet. Mm -hmm. Okay. All right. Continue. Okay. Gracias. Thank you. A late talk, a talk alone. Talk alone. Well, you mean if we have a late, a late, let's talk alone. Okay. Would you mind? Would you mind? Would you mind? And then you need a verb ing. Okay. For example, would you mind helping me with the homework? Helping me. Okay. Uh, uh, well, you may who's asking the dear question. Would you mind? Y después, ¿cuál es el verbo que estás usando? Would you mind? Asking, asking, responder. Oh, answering. Uh -huh. Answering. Es que, no, es, que la, es que a mí me cuesta la pronunciación, entonces es más, mm -hmm. más difícil. Answering the dear Answering. question. Yes, very good. Would you mind answering the team question? Very good. Okay. Uh, well, you, well, you mean if we have a little chat? Okay, también. Would you mind if we have a little chat? Okay, good. Yeah. Mm -hmm. Manuel, do you have one? Well, you may the uh, opening the cajon. The cajon? Box. Box. Can mm -hmm. you open in the box? Okay, good. Sí, para decirse. Dice, para decir solo a tercera persona, ¿cómo, cómo podría ser un word? What you mean? Solo, solo cambiar el verbo en vez de el sujeto, en vez de you. Solo cambias el sujeto. 
de Tay. Puede ser they si es un grupo de personas. Mm -hmm. He, no, 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 she. El main me dice que se tiene que cambiar. No, 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 no. Se, no se pronuncia. Si tú ves ahí en la frase, would you mind? Ahí hay un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? You. Would you. They, would they would mind? You? Uh -huh. la, en la frase, would you mind, hay un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Sí. You. 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 Entonces, Nosotros. si tú quieres hablar de otra persona, vas a cambiar ese you. Uh -huh. El resto de la frase queda igual. Uh, will you tell, tell Jim me had just so happening? Would you... ¿Estás usando would you? Well, well, no, would you. Okay. Would you mean telling me hat who's happening? Would you mind telling? Telling. 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 Telling, telling me, me what just happened when. Open, open it. Eh, ¿Qué quieres decir con eh, la última palabra? Hope. Telling es explicarme. Ajá, ajá. Me what who's hoping it. Would you mind it. telling me what? Ajá. Uh -huh. What eh, what, what is happening? What no. What you's hoping it. ¿Me mm. podrías explicar lo que acaba de pasar? Ah, can you tell me? No, would Tell. you mind would you mind telling me yes. what happened? What happened? Uh -huh. What happened sería. Ajá, solo que happened allí tiene que estar en el pasado, tiene que estar en ed. Ed. Ajá, la palabra happen tiene que tener una ed. Happening. No, no es happening. Would you would you mind telling me what happened? Happened. Happened o happening. No, happened. Porque, ¿qué es lo que pasó? El, tiene que estar en, la pasa, en el pasado. Esto ya pasó. So it has to be past. Okay. Would you mind telling me what happened? ED. Happened, ED. Ok. Well, you mean. No, no es very... mean. Agarremos uh -huh. la, eh, la pronunciación. Mind. Ay, 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 ay. Well, you might, might. Yes. Well, you might. Well, you might. Very much talking the first year. Ok. Es que a mí eso es lo que me cuesta, la pronunciación. Because you're thinking in Spanish too much. Yeah. So. Como le hablo en inglés a la gente, no me va a entender. No, no Necesito entendí. las palabras claves, Carlos. Ahí está. Foco. Solo, te da, solo le he dado dos frases. Could you and would you mind. ¿Para qué le voy a dar más si no puede con eso? No, pero las palabras claves, de mandar las necesito yo. No, es que si no, voy a estar traduciéndote todo. Yo quiero va. que tú, you start thinking and, and formulating your own concepts. Ok. Very talking. Very good. Talking. Okay. Okay. Manuel, ahora le toca a Manuel. Yo he dicho varias. Ahorita voy con el will will they may cleaning the parking. Okay. Porque estoy todavía no. Will they will they mind mind cleaning 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 cleaning. The parking. Yes. Would they mind cleaning the parking? Very good. Yeah. De que si hay palabras que cuesta pronunciarlas bien. Look, right now, en right. este nivel, en este nivel de inglés, no se enfoque mucho en la pronunciación. Okay. Porque solo enfoques en el, en el uso de comunicativo, o sea, vocabulario y gramática. Because ya eso le va a ayudar a estructurar una oración y ya después pueden corregir la pronunciación. Porque si yo estoy ahorita corrigiendo todo pronunciación, 
no vamos a pasar del primer paso. Porque, primer va, porque, ajá, porque va a ser mucho, mucha corrección. Y, 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 y al final es algo comunicativo. Ya después, en los niveles más avanzados, pueden tomar eh, American Accent Training, Pronunciation, More. Lo pueden ver ya más, más, más profundo, más, más adelante. Pero sí. Pero sí lo vamos a trabajar más. Okay. Try to practice in English. This is yeah. English time. Yeah. Okay. Is that the case where you, you mean in Kearney, my confession? Would you mind? Would you mind? Would you mind having my confession? Hearing. Escuchando? Hearing? Hearing, yeah. Okay. Would you mind hearing my confession? Very my good. confession. Mm -hmm. Good, good. Okay. It's okay. Yes. Vamos a, ya vamos a regresar entonces al, a la sala. Raspado. Ok, muy bien. We're back. All right. Now we're practicing could you and would you. Ok. Did you do some examples? Okay. Let's look at some examples first here in the book. Okay. So let me show you the, the grammar in the book, right? Let's look at these examples. Could you call me later? Sure. Could you make 10 copies of this paper? Right away. Could you contact the tech support? No problem. Okay. Preguntas en el uso de could you? No, teacher. Questions? Okay. No se queden callados, no tengan pena. Could you call? Usamos verbo normal. Verbo base. Could you make? Base verb. Could you contact? Base verb. Y quiero decir con base verb es que el verbo en su estado presente, sin modificación del pasado, del presente continuo, nada. Could you call me later? Sure. Could you make 10 copies of, the, of this paper? Right away. Could you contact the, the tech support? Okay, very good. Let's look at would. Would you mind calling ing? Here we use the verb in ing. Would you mind getting an appointment with the HR for me? Very good. Would you mind sending this box to the cleaning department? ¿Cómo podemos responder? Right away. In a minute, not a problem, okay? También podemos decir, yes, sir, no problem. All right, very good. Preguntas de los verbos? How do I use it? No, okay. Teacher. Now, uh -huh. Perdón. Um, yo sí quisiera... Uh, Entonces, eh, no sé si lo estoy interpretando mal, teacher, pero es como cuando hacemos la pregunta utilizando el word you mind, uh -huh. utilizamos el ing, eso es como, como uh -huh. que sí o sí. Siempre. Ah, ok. Uh -huh. Y en el call you, utilizamos uh -huh. el estado, eh, el, el verbo, perdón, en el estado presente, o sea, normal, sin agregar uh -huh. más nada. Correct. Es yes. así. Así está. Okay. All right, very good. Let's go. Let me show you 
when do you use it? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Could you and would you? What's the difference? There's really not a big difference, okay? Would you is more formal, okay? It's more respectful, okay? Aquí dice abajo. Bueno, empecemos con could you. It says, answer to request with could you are not normally yes. I could, yes, I can. Okay, so, se lo voy a decir así, lo más simple que puedo. Eh, could you es un poquito más informal. Would you es más formal. Okay, and that's it. That's the only difference. Okay. All right. So, hicieron cinco cada uno. Eh, perdón, ¿y su grupo hizo cinco? Okay. Escuchémoslas. Denme unos ejemplos. Yo los voy a escribir para corregir y apoyarlos. Y ustedes me dan los ejemplos, que por lo menos unos dos o tres quisieron. All right, David, who was in your group? Eh, no, Cher, no tenía. Ah, estaba solo. Ok, sí, eh, no, Francisco, no, no, no. Francisco se incorporó un poquito tarde. Eh, Luis, you were with Danilo. Examples. O oh, Danilo, you have an example? Yes, I have. Mm -hmm. Would you mind taking the report? Would you mind taking taking the, the report? Very good, Danilo. Excellent. Good job. Okay. Algún otro grupo? Yeah. Would mm -hmm. you mind very much talking the first seat? Would you mind? Talking. Talking. Start talking. Hablando, okay? Talking. Sí. The first seat. First, la primera que? The first. Seat. Es turno. Mm, the first turn. Sí. The first turn. Pero aquí estás hablando, taking or talking? No. Te importaría hacer el primer turno. Would you mind taking? Taking. Porque el otro era yeah. talking, que era hablar. Would you mind taking the first Please. turn? Yeah. Yeah. Now, hay, hay, una for, hay una palabra que encaja mejor en el ámbito de, de trabajo que es shift. Shift. Okay. okay. All right. Very good. Would you mind taking the first shift? Okay. Good job. Another example? ¿Qué más? Carla, Pablo. Teacher, I have a question. Ajá. Uh -huh. uh, is correct if I say, could I talk to you? Yeah. Could, could okay. I talk to you? That's good. Mm -hmm. okay. Another example? ¿Quién es más? Ana, Alex, Minor, uh, Omar. Could you, could you organize the meeting this week? Could you organize the meeting this week? Very organize good. Organize the meeting this week. Ahí está. Very good. Omar? Well, you know, well, well, Ana, Ana, que vaya primero y después Omar. Okay. Ladies okay. first. Will you make in the coffee, please? Mm, would, tenés que usar, would you mind, right? Would you mind? Ah, sí, perdón. Uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Would you mind? Making the coffee, please. Very good. Excellent. Good job. Uh, who could, else? Could you help me with the report of to yesterday? Uh, with the, entonces vamos a cambiarla. Would you help me with yesterday's report? Okay. Okay, very good. Uh, Alex? No sé, yo sé que se incorporó un poquito tarde, pero no sé si encajó más o menos lo que estamos sí, haciendo. Teacher. Sí, teacher. Tengo uh, una que sería, eh, could you give me the newspaper? Ya. Yeah. Uh -huh. Could you give me the newspaper? Very good. Okay. Excellent. So, very good examples. 
Uh, help me with this. Let's do an exercise together, okay? Aquí yo tengo, eh, son dos, cuatro, seis, siete palabras. Helping, returning, answering, speaking, lending, giving, going. Okay? Algunas preguntas? Helping, right? Ustedes ya saben que es helping, right? Returning. Answering. Speaking. Lending. Lending es cuando tú estás prestando algo. Giving. Tú estás dando algo. Going. Right? Lo mismo que la palabra go, solo que es en acción continua. Going. Okay? So, I have here example number one. Let's do A. Would you mind blank the question? ¿Cómo podemos terminar eso? Would you mind answering the question? Yes. Mm -hmm. That's correct. Would you mind answering the question? Good job. B, would you mind blank to the movies with me? Going. 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 Very good. Going. Going. C, would you mind blank me your number? Giving. 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 Would you mind giving me your number? Giving. Your cell phone number, right? Good. Yeah. D, would you mind blank these books for me? Lending. 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 Would you mind... Mm, tal vez, Le... hay, hay una que encaja un poquito mejor, es como cuando estamos retornando. Speaking. Ah, no, entonces returning. 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 Or returning. Okay. Would you mind returning these books for me? Okay, next, E, would you mind blank more slowly? Blanking. Would you mind speaking more slowly? Speaking, correct. Would you mind speaking more slowly? Mm -hmm. Very good. Okay, and F, would you mind blank me? Would you help mind me. blank? Help. Help me. Help. Helping. 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 Helping me. Very good. Would you mind helping me? Help me. G. Help me. Would you mind blank <laughs> me your bike? Lending. 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 Lending me your bike. Lending. Very good. Excellent. Teacher. Questions? Teacher, how do you say slowly in Spanish? Lentamente. Thanks, teacher. Mm -hmm. Okay, very good. Teacher, so, assistant. Ah? Huh? Assistant. Ya, ya vamos a hacer una actividad. Let's do attendance. Hold on a second. Yeah. Let's do la attendance. La assistance. <laughs> mm -hmm. Let's do attendance. Okay, very good. Turn on your camera, please. This is class number number eleven. Yeah. Ya vamos por la mitad del curso. Okay, very good. Jaime Alexander. Present teacher. I'm here. Danilo. Present teacher. Carla Stephanie. Present teacher. Okay, very good. Johnny Edgardo. Luis Gustavo. Present teacher. Alba Nubia. Eh, David Antonio. Present teacher. Carol. Present teacher. Francisco Javier. 
Present teacher. Ana Romelia. Present teacher. Okay, I, I see you. <laughs> Carla Maria. <laughs> eh, Crisia Maribel. Crisia. Wait, tengo Carla. Ah, okay, okay. Sí, tengo Carla. Eh, Crisia. Omar Arturo. Present teacher. Olimpia. Present. Present. Minor. Present teacher. Pablo Ernesto. Present. En Manuel Alberto. Present teacher. Okay, excellent. Good job. Okay, let's go. Let's continue. All right. So, let's do another activity. This activity is in the book right very good let's do this number six activity number six okay so aquí tienen que tienen que hacer dividámoslo vamos a hacer tres one two three four five six seven well you can do six uh vamos a escribir request that you give and request that you receive okay so I don't list us. Look over here. Receive. Estas son peticiones que yo recibo. Es decir, que me están mandando a hacer algo a mí, mi jefe. ¿Ok? Piensen en su jefe, su supervisor. ¿Qué les dice que hagan? Algo constantemente. All right? So, receive, right? And give. ¿Ok? Aquí estoy recibiendo y aquí estoy dando. El request. Ok. Vamos a usar. Could you? Would you mind? Ok. So. Pueden hacer así. Una, un circulito. Y pueden tener. Eh, for example. Aquí yo voy a poner. Este va a ser mi lista de. Could you? Ok. So. Could you? Eh, I'm going to give. This is my list for could you. Y voy a decir receiving and giving. Okay. So, aquí lo voy a mezclar. Okay. Algunos yo recibo de mi jefe. Otros yo doy a otras personas. Okay. Le digo a otras personas que hagan algo. Okay. For example, uh, something that que a mí la supervisadora, supervisor, la, la gente que nos está administrando a nosotros de Insafor nos dice, check attendance. Very important. Ok. Entonces nos dicen, could you check the attendance, please? Ok. All right. Hay otras cosas que nos dicen, update the grades. Ok. Actualizar las notas. Could you update the grades? All right, good. Now, voy a dar ejemplos. Yo, ahora dando instrucciones. Les digo, ok. Could you check your homework? Right? Algunos les tuve que escribir, que escribir ahora en la mañana. Could you check your homework, please? Okay. O alguno le tuve que decir, Could you finish the test? All right. Very good. So, alguna yo estoy recibiendo, otra yo estoy dando instrucciones. All right. Y después pasan a su siguiente lista eh, usando Would you mind? Okay. So, pueden trabajar como quieran. Right. Eh, Si alguien puede compartir pantalla, excelente. Y, y así los otros compañeros pueden ver. Si no, pues vamos, eh, pueden usar el chat. Eh, pueden usar el chat de Zoom. Eh, no, no se vayan a otra reunión. <ríe> no vayan a hacer otra conferencia ustedes por allá. No, just stay, right? Si alguien puede compartir pantalla y sabe cómo usar esas funciones en su teléfono, en su laptop o en su computadora, Excelente. 
All right, so giving and receiving, okay? A mí mi jefe siempre me dice, would you mind making an appointment? All right, very good. Let's go to groups and let's work on this activity. All right, let me change the groups. Voy a mezclarlos un poquito, right? The groups, uh, grupo de tres, so that you can work together. Uh, let's see. All right. Hola. Ok, very good. ¿Alguien puede compartir pantalla? ¿O no saben cómo eh, o no tienen esa opción? Yo puedo subirla, pero ¿qué, qué querés que te comparte? Sol, solamente lo que puedes hacer, eh, si querés, es eh, usar un documento de Word y hacer okay. una lista de receiving y otra giving. Ok, pero me hablo. Algo de Word. Okay, ya, ya voy a regresar. So go get, get all your information together. ¿Cuál es? ¿El cool you o cool you? No, sí, el cool you. Cool you. Sí. Okay, so, ¿quién va a compartir pantalla? ¿Quién puede compartir la pantalla? So that you can see the examples. Ok, so pueden abrir Word, Word document, solo con Word, hagan una lista de receive and give, ok? Request, que yo recibo, request que yo doy. Lo pueden hacer en el notepad o en Word, o en el mismo libro si quieren. Francisco o yo? Pidieron ahora. ¿Qué me pidieron ahora? Call you check the inventory. Okay. Good, good. Now, what you can do, uh, you can share your screen, alguien que pueda compartir, uh, y puedan abrir Word document, pongan hagan una lista de a request that I receive and request that I give. Y ahí okay. pueden ir escribiendo sus ejemplos. Ok, pero yo estoy usando el teléfono ahorita. Que no va. Sí, porque yo no puedo hacer eso. Uh -huh. okay. El teléfono es un poco más difícil usarlo que, que con la compu. ¿Y no, no, uh -huh. estás, no tenés tu compu ahorita? Pablo. Sí. Sí, oh. pero no estoy usando la compu, sino que el teléfono. No estabas listo. All right. Ok, si no pueden, pues ni modo. Eh, si no se puede. Ah, no, solo lo, notemos, lo notamos en el. Vaya, igual eh, yo recibí ahora. Y... Entonces, el otro sería, bueno, para mí, el otro sería development. Develop. Development. Uh -huh. Developing application web. Así se, se, se escribe. Eh, sí. Yo creo que ahí vas a usar verbo base sin modificar el verbo, solo develop. Develop. Ah, develop. Okay. Perfecto. Uh -huh. Develop. Sin e -E. Correcto. Develop, develop. Application, application web. Ok. Ok. Ahí puedes describir, can you develop a? Puedes usar como el artículo AN que va en de, antes de application. Ok. Ah, ok. Perfecto. All right. Una application. Ok. Right. Now, sometimes, right? Solo para que tú sepas, sometimes in English we say, um, 
eh, ponemos primero el noun y después eh, el, el, el adjective, en este caso, web application. Ah, ok, perfecto. Mm -hmm. eh. Ok. Ok. Try to think, digamos, no sé si alguien ahora, te, tu jefe te dio una instrucción. Te dijo que hicieras algo tu jefe ahora. Yes, eh, manten, maintenance, maintenance, <ríe> no sé, mantener, uh -huh. o sea, mantenimiento. Maintain. 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 Uh -huh. eh, database, database de customer. The customer's the database. Customer. The customer data, database. Uh -huh. Uh -huh. That database. Sí, database. King. Carlos, where you might call calling uh -huh. is a purpose the receiving for checking? Uh -huh. Uh -huh. Yes. Would you mind calling the supervisor? That receiving. Que está recibiendo el checking. Yeah. That is receiving the checking. That. That. D-H-A-T. D-H-A-T. Yes. Yeah. Mm -hmm. That. That. Would you For mind calling check. the supervisor? Yeah. No. Yeah. That. 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 Ah, okay. That is receiving the check-in. Okay, now, traten de pensar que, que le dijo el jefe a ustedes ahora. Obviamente, tal vez le dijo que hiciera algo. ¿Ah? Would you mind? Use, use la frase, would you mind? Um, uh, ING. Uh -huh. I see it. Está bien. Sí. ING. Learn. I la palabra learn, and then le agregamos uh -huh. ing. Le, uh -huh. okay. Would you mind learning? Bank. Eh, eh, me pidieron revisar un RFP, que son ah, como unas bases. Entonces, de no, entonces no es learning. Eh, eh, revisar, eh, no, te las tenía que leer. Reading. Reading. Mm -hmm. Que ya ves. Carla, ¿qué te dijo el jefe que hicieras? Ahora, ¿qué te dijo tu jefe? Nada que contar el efectivo. Ok. Would you mind? Ok. Come on, Carla. ¿Cómo te dijo? I mean, creo, quiero que tú uses ese lenguaje. Would you mind? ¿Qué te dijo? What did, what did your boss tell you? Contar, pero no sé. Count. Count. And then you have to change the verb ing, right? Would you mind? Uh -huh. Change the verb. Okay. Ya le di el verbo, count. Come on, okay. no le puedo dar todo. Quiero que ustedes también pongan. Count es el verbo. ¿Cuál es la regla gramática? Ponerle ing al verbo. Would you mind? Hey, pero Alexander, Carla, ¿qué pasó? Yo soy toda roja y ustedes ahí nada. No me dejan las uñas escribir rápido. Sí, es que no están participando. 
you would you mind count ya le di el verbo carla count qué tiene que hacer usted ahora con el verbo Say, would you mind counting the cars? Ahí está. Thank you. Excellent. Good job. <laughs> would you mind counting the car, the cash? Very good, Alex. Would you mind calling the supervisor that received for checking is Alexander? Ah, okay. That's Alex. Okay. Yeah. Now. Okay. Uh, will you mind control everyone input? Can I have it? Would my, you mind uh -huh. control Solo que ahí ¿qué, te, ¿Qué tenemos que hacer con el verbo? Controlling. Yeah. Okay, good. Would you mind controlling? Everyone. Every. Everyone. 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 Oh, everyone. No. Every. Y después la palabra, el, el uno, como el número uno. Every. Yeah, yeah. I am secretary. Mm -hmm. Group of four. Would you mind controlling everyone? Okay, good. Good, Alex. Input. Input. Okay. Ahora podemos usar could. Okay. Right? okay. ¿Qué me dijo el jefe? Quisiera. Yo sé que les dieron más de una instrucción a ustedes. O oh. anteriormente, ¿qué le ha dicho el jefe? Could you? Could you meet? Could you meet or one on one? Uh -huh. Yeah. Good. Good. Okay. Very good. How do you write? Could? Dame, no me llame Pepi, llame Pepi, llame Pepi. Falta un. Y le falta la de. Carla, mm -hmm. ¿qué más? ¿Qué más te ha dicho tu jefe? Could you organize to today's meeting? Okay, could you organize? Very good. Today's meeting. Today's meeting. Very good. Ordena, eso está bien. Uh, could you organize? Ordena, organize, no. no. Organize. Ordenar es en español. In English, organize. Organize. Let me let me write it for you. Uh, organize is good. Organize. Ahí ya no alcanzo a ver, Carlos, porque me aparece la cara de ustedes. Ah, ok. Sería por aquí. Ya. Yeah. 
Okay, very good. Alex? Yeah, Cold uh, Final. No se le escuchó. No se le escuchó muy bien. Would you name serving the partner? Partners. The partner. Okay. Partner. Bueno, ahí estamos. Bueno, tres y tres sumado seis cada uno. Diría yo. No digo el teacher exactamente cuántas, ¿verdad? ¿no? Pueden hacer unas cuantas, uh -huh. eh, pero quiero que hagan receiving and giving. Receiving es que a mí el jefe me ha dicho que haga algo. Receiving. ¿Qué le ha dicho el jefe a ustedes que haga? Ah, ok. Receiving. Uh -huh. Uh -huh. En el grupo de trabajo, por ejemplo. ¿Hm? We need to work in group for me. Por ejemplo, um, getting the working group. Ok. Entonces, ¿cómo sería request? ¿Qué te dijo? Could you? What did he say? Could you greeting? The working group for, en, en, en este caso, no sé si sería for me, o sería solo the working group. Es que no, no, sé, lo, no sé lo que quiere, no te entiendo lo que quiere decir. Ok, si mi jefe me dice que guía el grupo de trabajo por él. Ok, look, look, Luis. No, no hables tan cerca de tu micrófono porque no se escucha okay. muy bien. Retírate un poquito. Okay. Así. Ustedes dos hacen eso. Vos, tú también, Maynard. Si lo, si lo tienen muy cerca de la boca, eh, no se va a escuchar muy bien. Ok. No se escucha bien, ok. Could you? ¿Qué te dijo tu jefe? Uh, que guiar el grupo de trabajo, por ejemplo. Es algo que hago frecuente. Ok. El, el verbo guiar es lo que necesitas. Could you guide? Could you guide? guide? Could you guide the working group? The, the working group. 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 Mm -hmm. Hasta ahí sería la oración, teacher. Bueno, la, la pregunta. That's it. Ah, ok. That's it. Uh, Miner, ¿qué te ha dicho tu jefe mm. el día de ahora? ¿Qué te dijo? Could you? Mm. Or podemos usar también would you mind? Mm. Could you mind serving the no. partner? Eh, ¿Cuál estás usando? Could you or would you mind? Would you mind? Ajá, uh -huh. ok. Serving, so serving uh -huh. the partners. Would you mind serving the partners? Serving Very the good. Partner. Very good. Mm -hmm. Correct. Sí? Yes. Correct. Okay. Good. Okay. good. En preguntas así, teacher, podemos por siempre el mismo yes, yes, no problems. Uh, 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 of course. Mm, uh -huh. no, 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 no escucho muy bien tus preguntas. Se, se escucha como si estás hablando muy cerca al micrófono, man. Uh, en, este, en este caso, la, las respuestas pueden ser igual de uh, como las explicaba al principio: de, de no problem, uh, of course. Claro, todas toda las respuestas son positivas, ¿verdad? Right? Si tu jefe te dice que haga, hagas algo, tú... Ok, very good. Ok. 
I'm going to put a question here in the chat and everybody can reply, okay? The question is, what did your boss tell you to do? What did your boss tell you to do? ¿Recibieron alguna orden de su jefe ahora? Imagino que sí. Yes. Okay. Yes. So, ¿qué le dijo? Yes, one. What did he say? Could you? Would you mind? Write it, write it in the chat. Could you? En el chat, Olimpia, ahorita está compartiendo su pantalla. Ah, ok. No, ne no necesita ahorita que comparta. <laughs> Gracias. Ok, in the chat, what did your boss tell you to do? Could you? Do you mind? Okay, Luis, would you mind guiding the working group? Very good. Mm -hmm. Very good. Francisco, could you connect at the meeting? Very good. Okay. Que más? Danilo, my boss told me, would you mind calling to this customer and explain the service. Yes, very good. Could you check the inventory? Very good. Could you come tomorrow early? Very good, Anna. Very good, Olympia. Could you finalize the incomer report? Okay, Harold. Could you call the customer in the morning? Very good. Alex, could you finalize the reports? Los reportes. So right there, necesitas THE, the reports, Alex. Uh, could you clear the table? Okay, good. Could you withdraw the documents? Luis, very good. Carla, no le veo todavía su respuesta. David Antonio. Yo le estoy poniendo la de Carla. No, que ella escriba, que ella ah, escriba la suya. Bueno, si ya la puso, ni modo. Tal vez tienes otra, Carla. Could you develop the web application for the customer? Ahí Very good. Ahí Okay, okay, good. Carla, would you mind helping me with the homework? Very good. Eso te dijo tu jefe. <laughs> no. Eso, eso tal vez te dijo otra persona, tu amigo, tu amiga. <laughs> Eso no te lo dijo el jefe. Es, All right. es boyfriend. A boyfriend. <laughs> Would you mind serving the partners? Very good, Miner. Could you give me your KPIs? Omar, very good. ¿Qué quiere decir KPIs, Omar? In English. Ah, se te olvidó. <laughs> Tú usas la KPIs, frase. KPIs. KPIs. ¿Qué significa KPIs en inglés? KPIs. ¿Qué significa? Va, te lo voy a escribir en el chat. Key Performance Indicators. Key Performance Indicators. Perdón, le puse una O al final. Tiene que ser con una S. Key Performance Indicators. Very good. All right, excellent, right? So, esto es algo que ustedes van a recibir siempre. Si su, je si su jefe hablar inglés que tal vez un día pase, tengan que reportarse a una persona en otro país y le va a decir esto. Would you mind? Could you? <laughs> All right. Very good. Okay, let's go to the next activity. I have a worksheet that we're going to work on. All right, let me show you the worksheet. Okay. I have two worksheets. Let's do this one, number one. Solo quiero quitar esto. All right, very good. Here, could you please... Hagámoslo solo nosotros aquí, speaking. No tiene, no, ahorita no les voy a dar esta, les voy a dar otra worksheet para que practiquen. Um, could you please look at the picture? What do you think is the sentence? 
wash the cleaning no pero y si usas could you please no puedes no puedes usar ing sino que tenés que usar el verbo normal could you clean clean no ahí está diciendo cleaning no cleaning no clean clean uh -huh. como por ejemplo ¿qué, qué le está diciendo la mamá a la niña por favor, ayúdame a limpiar. In English? Could you please help me you to please? clean? Could you please help me clean? Okay, very good. Number two, look at the picture. Could you, Could you please turn off the light? Very good. Could you please turn on and off? Look at that, right? Could you please turn on the light? Can you please turn off the light? Y si queríamos usar, would you? Would you mind? Uh, I don't know. Turning the right. light. Ahí está el verbo, turn. Could you, would, would you? Would you mind turning mm -hmm. off or on yes. the light? Yes, very good, Danilo. Would you mind turning? off the light very good excellent look at the next picture what do you think this picture could you or turn the battery could you please take off the carbon take out sacar afuera take so out take ah out. yes take yes out. it's true could you take could you out the garbage could you please could you please could you please could you please throw the trash mm -hmm. también could you please throw the trash very good very good next picture here this guy he's washing the clothes Would you mind washing the clothes? Very good. Would you mind washing the clothes? Excellent. Good job. Let's see. Two more. What about this one? Now, this one, the verb, se lo voy a dar porque you might not know it, but the verb is ironing. 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 Planchar. Ironing. Or, puedo usar simplemente iron. Okay. Que también iron es hierro. <laughs> Pero también es un verbo iron en este caso. So, could you please? Or would you mind? ¿Cómo sería el request? Would you mind? Would you mind? Would you mind? Would you mind? Would you mind ironing my clothes? Yes, very good. Very good. And this one, ¿se puede en el verbo? Sweep. 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 Could you please sweep? Could you sweep the floor? Could you please sweep the floor? Could you mind sweeping the house? Would you mind sweeping the house? Very good. Excellent. So, no solo lo, lo usamos en el trabajo, ustedes pueden verlo, pueden usar en la casa. When you're telling someone, giving a request to another person. Okay, very good. So, what are you going to do? We're going to work uh, 10 or 15 minutes on this worksheet. Ya le voy a mandar el link de esta worksheet in WhatsApp. Um, pueden escribir aquí directamente. Okay. Otra opción que pueden hacer es que un compañero puede compartir la pantalla. Y, y ustedes lo pueden hacer junto. Okay, so let's, let's look at the instructions. Uh, right here. Let me see. Como lo voy a poder hacer. 
Ah, uh, no, creo que no lo voy a poder. Right, let me see. No. Bueno, lo que pueden hacer solo speaking, you guys can put together these sentences. Could you, siempre van a empezar en, en, en este ejercicio con, could you lend me your cell phone? Okay. Very good. Let me see. Es que no, no me deja ahí dar click. Bueno, what you can do is just connect the sentences, okay? All right. That is exercise, uh, the first exercise. Okay, for the next exercise, está, A, let's go to B. Ah, que tienen que escribirlo aquí, I'm sorry. Aquí están los examples. Van a conectar esas palabras y van a escribir aquí la respuesta. Okay? For exercise A. For exercise B, y hay una foto por si se quieren guiar también por la foto. Exercise B, write the request. Use would you mind. Ahora van a, en la misma orden, van a usar would you mind. Diciendo lo mismo que en las fotos, solamente ahora vamos a usar would you mind. All right, and finish. Okay, let's do it together. Okay, lo voy a poner en grupos, pero si quieren trabajar cada quien de su celular, también pueden hacer eso. Y es más fácil que cada quien trabaje de, sus, de su cell phone o de su tablet o de su computadora. Pueden hacer eso. Ok, let's go to groups. Oh. Hay que escribir. Sorry, ¿encontraron la worksheet en WhatsApp? Yeah. Okay. Yes. yes. Pueden escribir yeah. ahí directamente desde su cell phone. No, no, es como estacionado, así como congelado. Yo creo que lo vamos a tener que ir apuntando porque no me deja. No, tienen que escribir allí en el espacio donde dice el número 2, el cuadrito abajo de la foto. Sí, yo sí lo estoy escribiendo. 
Allí, okay. ahí lo tiene que escribir. Uh -huh. Could you? Ah. Take my photo. Eso sería. Could you? Ese sería el number two. Y en ese caso que el, el por ejemplo, el do, en el ejemplo aparece el uno, pero ah, está, yeah. está en respuestas el dos con, es que aparece el uno, pero acá el dos con el e. Uh -huh. O es acá. Ah, no, pero, pero ahí en el uno es. Allí en esa sección en... B van a escribir, eh, would you mind? La, lo, lo de las imágenes. Ah, que está la lo de las imágenes. Primero tienen que hacer el ejercicio. ¿ah? Ah, y después, es que solo es, sí. uh -huh. ya entendí, este va con la imagen, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces sería, could you give, give me a lift? Sí. Lift. But it's not the door open. Baja de volumen. Puede ser también, could you hold the door open? Oh, sí. Could you, could you hold the door open? Y para saber si están correctas, el... Ahí abajo dice finish. Ah, ahí lo va. Y hay un botón que te califica. Ahí. Okay. Uh -huh. Number three dice. Ahí. Este es money. Or money. No es una cámara, ¿verdad? Eso sería. Cool. Algo así se ve. Ah, entonces sería cool. Could you take a lift? Take you take my photo. My photo. Take my photo. Eso no lleva sin, eh, como no interrogación al final, ¿verdad? Son preguntas. Esta es música listen silent. Vamos a ver. Could you? Quiero como bajar volumen, pero o dos, ¿Cuál es de esta? Es como ah, turn. ¿verdad? Give, no. No, turn the, the volumen down. La quinta sería, o la cuarta va. No, la, la quinta, turn. Pero no sería dark. dark. ¿Cuál la? Oh. Give the volume down. No. no, porque ese es como darle más volumen. O, o, o ¿eh? dame más volumen, algo así. Eso sería turn the volume down. Pero puede ser dar menos volumen. Vamos a ver. Give the volume down. Pero como, bueno, no sé. Espera, vamos a hacer una prueba. Sí, veamos la otra para acabarnos mejor las que están ahí. Cool. Esta. Esta. Could you give me a lift? Vamos por... It's okay. Uh, uh -huh. In the number five, could you uh, give give this letter? Give it this letter. Could you, tal vez podría ser, could you take this letter? Pero utilizamos el take para ah, la post. foto. Sorry, sorry, post. Post. Uh -huh. Ah, okay, post. Post, post okay. es ponerla en el correo, ¿verdad? Right? Ah, ok. Mandamos a perdidos. También a, ahora que con la tecnología hablamos de post, es poner algo en el muro, ¿verdad? Right? Uh -huh. Ah, yes, correcto. Uh 
Y entonces la number six is phone. Give. Could you give mm -hmm. me a leaf? Could you uh, number six? Uh, no, could you give me a lift? Uh -huh. Sería como si me puedes dar un aventón, like we said in Spanish. Uh, could you open the door? Could you open the door? Could you uh -huh. open the door? Yeah. yeah uh -huh. can be. Can you open the door? Ah, uh, okay. Ah, pues nos habíamos equivocado en la dos. Number six. ¿Cuál usaron de verbo? Number six. What did you use? Uh, six. <laughs> mm -hmm. What verb? Uy, yo le puse. Tendría que ser hold. Correct. Can you hold the door open? Okay. Las revisamos a ver si están bien. Sí, me di, me dije, no, dice que la no han, estaba mal, ¿verdad? Pero no ah, han terminado, no han terminado, ah, tienen que el terminar el B. Ah, ah, es cierto. Oh, yeah. Solamente de cambiarle el would you mind y el, el verbo. Uh -huh. In that case, the two, uh -huh. eh, would you mind giving me a lift? Es correcto, teacher. Uh -huh, uh -huh. And this name. Uh -huh. number three. Podría ser, do you mind post this letter? Could you like, could you post? Would you my post? This letter. This letter. También. Number five. Could you me post this letter? Yes, it's your number mm -hmm. five. Correct. Could, could you post this letter? Mm -hmm. Could you take my photo? Number two, three. Number three. Uh -huh. mm. Can you take my photo? Can you take? Take my photo. Mm -hmm. uh -huh. Number three. Uh -huh. Could you? Give. Yeah. ser también. Eh, would you, would you take the volumen down? Down. ¿Cómo? For number four, what do you have? Repeat. Number four, yes. Eh, Cause you. Would you mind? Would you mind the volumen down? Would you mind lowering? Uh, would you mind? No, okay, no, aquí no podemos usar mind. Perdón. Uh -huh. Could you turn? Turn. De, pero ese es como de, re, como de girar, teacher. O, de tornar, sí, no. pero en, en inglés se dice turn off, turn on, turn ah, down, okay. turn down the volume. Ah, ok. Entonces, en este caso sería, could you turn down the volume? Uh -huh. Ah, ok. Correct. Could you turn 
down the volume. Mm -hmm. Okay. How do you turn down the volume? And number two. Cause you um, all all in okay. Give how do you say give teacher? Dar give give. Ya lo dijiste give. <laughs> You mean, tú quieres conocer la traducción en español? Uh -huh. Ah, entonces, how do, and you can say, what does give what mean? Does give, give what does mean. give mean? Dar. What does give mean? Dar. Ah, okay. Mm -hmm. What? Teacher. Yes. Um, no sé si estoy comprendiendo mal, pero en el literal G, me olive, mm -hmm. habla de como de un ascensor, no. ¿Dónde? O de ascender, no. Me olive en el literal G. Give, could you give me a lift? Could you mm -hmm. give me a lift? Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Pero eso sería en number, uh, number six. Mm -mm. No. No, number two. Two, mm -hmm. two. Number two. ¿Cómo mm -hmm. sería la traducción, teacher, en, en, en Spanish? Give me a lift. Eh, dame un aventón. Ah. Mm -hmm. O sea que... Haciendo la, la oración completa es que ya se le da un sentido diferente. Sí, es que mira, eh, te, te lo voy a decir porque a ti te gusta traducir y tú, tú te querés entender todo en el español. Es decir, mm. tú quieres entender la oración en inglés y yo tengo que saber lo que significa en español. Mira, está bien, okay. solamente que algunas palabras no encajan, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, y no encajan, no es porque ningún, no es culpa de, del idioma y no es porque está malo la, la worksheet o porque, no. No encaja porque no hay, no hay idioma que una traducción literal sea la mejor traducción. La, la, la traducción literal, palabra por palabra, en muchos casos no te va a dar el mismo significativo. Significado. Uh -huh. Por ejemplo, mira la número cuatro. Could you turn down the volume? ¿Cómo podemos traducir eso en, en, si lo vamos a traducir en español, literal, palabra por palabra? ¿Puedes tú bajar hacia abajo el volumen? You know? uh -huh. Por veces encaja, por veces no. You know? Depende, yeah. depende, eh, for example, eh, post. Can you post this letter? Esa palabra post no existe en el español. Nosotros la hemos agarrado de la tecnolo tecnología. Voy a postear un mensaje. Ah, ok. ¿Cuál es la palabra post? ¿Qué es en, eh, la palabra, la traducción de post en el español? No existe. Yeah. ¿Ah? Por ejemplo, cuando tú pones un mensaje en el muro de Facebook, you're posting a message. ¿Cómo se dice eso? Busca la palabra en español. Solo posteaste. <ríe> Pero posteaste viene de inglés. Ajá, viene de inglés. Ah, o sea, al final no existe. Ajá. No existe en el, en el, no existe en, en el <ríe> español. Exacto. Por eso te digo ah, que... Post viene siendo como lo mismo de, 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 de send en inglés. ¿De qué? De enviar. Recibir. No te escucho, man. Post, Ajá. post viene siendo como, como lo mismo de, de, de enviar o, o de recibir, solo que en diferente 
que dependiendo de, de, de la, de la, del complemento de la oración, me imagino. No le dé vuelta, <risa> mucha, le están dando mucha vuelta. Post es una palabra en inglés. Mm. Que cuando tú pones algo en el correo, post. Okay. Okay. Solamente que ahora en la tecnología, hablando de Facebook, hablando de todos estos social media, nosotros usamos esa palabra para decir voy a escribir algo en mi muro o voy a escribir un mensaje aquí. I'm going to post a message. Okay. Pero no existe palabra post en español, sino que nosotros la hemos agarrado de la tecnología de inglés y la hemos puesto. Post. Do you understand? Okay. Y, y, ese, yeah. y ese es el caso de muchas palabras. Por eso, uh -huh. mi, mi recomendación, Luis, es que no te enfoques mucho en tener una traducción literal al español, porque yo tengo sí. que entenderlo en el español. No, tú tienes que entenderlo en inglés. Okay. Y si tú ya ves la foto, y si tú ya, ah, ok, eso significa, quédate con la definición en inglés. Ok. Uh -huh. Por, así va a ser más fácil para ti. Avanzar sí. va a ser más fácil, porque imagínate que todo lo que tú estás recibiendo en inglés, lo vas a traducir en español, entonces vas a tener dos clases. Sí. Vas a tener una en español y una en inglés. Ajá, entonces mejor quédate con la información en inglés. Y si se dice, lend me, entonces es lend me. Ok. Es más fácil. Ajá, entonces la next exercise. Exercise sí. B. Would you mind? Would you mind letting me you phone? Uh -huh. Please. Uh -huh. And number two. Could you mind giving me a light? Very a good. Lift. Lift. Uh -huh. Good. Number three. three. Uh -huh. Uh -huh. Could you mind taking my, my uh -huh. photo? Uh -huh. Correct. Uh -huh. Minor number four. Number, number two. Number four. Would number you four. mind? Would you mind doing? Doing. Uh, 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 how do you see vol volume in English, teacher? Volume. 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 Oh. Would you, would you mind doing the volume? No. No. Could well, you turn it, turn it down the volume? Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. uh, yes, 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 excuse me. Would you, would you mind posting this uh -huh. letter? Yes. Uh, number six, would you, would you mind Holding the door open. The door. Door open. Open the door. The chair. The chair. Uh -huh. yes. The chair. 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 The uh -huh. door open, pero uh -huh. no, 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 no sonaría bien la oración, ¿o sí? Uh -huh. Could you hold pero the door open? open the door. Uh -huh. Puede ser de ambas formas, ¿no, teacher? Sí, sí, puedes poner, poner primero el, 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 el noun. Ajá. Pero um, it's ok, ok. En eh, inglés es fine. Como te digo, no todo va a encajar en la orden que yo lo hablo en español. Así tiene que ser en inglés. No, eso no ah, existe. Okay. Eso es lo que tú quieres. Tú quieres entender el inglés con las reglas del español, mm -hmm. con las estructuras del español. Y no siempre Ajá. encaja. No siempre va a encajar. Ah, ok. Ok, teacher. Ok, very good. When you're finished, check. Ahí, dale okay. click. Where it says finish. Finish. Ah, teacher, pero tengo que escribirlos. 
Sí, eh, ahí tenés que escribir. Sí, no, no, ahorita, Ticho. Ajá. Okay, very good. Did you finish? Okay. So let's do it together. Let's do it. Let's check very quickly. Si quieren hacerlo más tarde, lo pueden hacer mañana, practicarlo otra vez. You can do it again. Okay, no problem. Let's just uh, speaking. No tengo tiempo para escribir, but let's do number one. Uh, could you lend me your cell phone? Did you find out number two? What is number two? Could you take my No, I said that's not number two. Ah, could you give me a lift? Could you give me a lift? Aquí está, number two. Could you give okay. me a lift? Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Number three. Could, could you, you take me take uh, my, photo? my photo? Correct. Could you take my photo? Number four. Could you? Could you turn me the volume, the volume down? Could you turn the volume down? Very good. Could you turn the volume down? Number five. Could you? Post, post the letter. The post the letter. letter. Very good. Post the letter. Hey, this letter. This letter. This letter. This letter. Very good. Number six. Could you? Could you take, hold. take. Hold, the no, take. Hold. hold the door open? Hold the door open. Can you hold open. the door open? Hold the door open. Hold. Mm -hmm. hold. ¿Qué quiere decir hold? Detener. Right? Detener. And could you hold the door open? Very good. Let's change now. Would you mind, number one, would you mind lending me? Your cell phone. Number two. Number two. Could you? Could you two? No, alguien está todavía en could you. No, estamos ahorita en would you mind. Would you mind? Would you mind giving me a lift? Would you mind giving me a lift? Number two, three. I'm sorry. Would you mind? Would you mind taking my photo? Very good. Would you mind taking my photo? Number four, would you mind? Would, would you, you mind, mind turning, turning down turning, the volume? Turning, turning the volume down. Very good. Turning the volume down. Mm -hmm. Number five, would, 
Would you mind posting this letter? This letter. Very good. Would you mind posting this letter? Number six. Would you mind? Would you mind holding holding the, the door open? Open. The door open. Very good. Holding the door open. Excellent, excellent. So if you want to do it again, you can do it. Este, esta worksheet son bien específicas. Es decir, si se me olvidó un puntito, entonces la va a marcar mal. Pero es porque tienen que usar la 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 question marks, punctuation, correct punctuation capitalization correctly. Okay, very good. So, what do we use these for? Porque, ¿cómo usamos could you and would you? Lo usamos para request. Okay? Could you and would you. The difference, would you, is more formal. Okay? But both are the same. All right. Very good. Questions? Right? So, el foro, foro, foro numero, sería el foro numero once. Okay? I'm going to put, this is going to be the foro, voy a poner, eh, pregunta, dime tres cosas que tu jefe te dijo quisieras ahora. Usando, could you, or would you mind? Okay? So, Ese va a ser el foro, número 11. Write three things, three sentences, using could you and would you. All right, very good. I'll see you tomorrow then, okay? Okay. Ah, un, una cosa, este, si están usando el teléfono para trabajar la plataforma, eh, usen la aplicación de inglés corporativo, es un poquito... Es mejor que usar la web. También, si están ingresando a Zoom, usen la aplicación, sea en su escritorio, laptops, teléfonos. Es mucho mejor que usar la web. All right. I'll see you tomorrow then. Have a good night. 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 Good night.